കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് മീസോമെറിക് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോമെറിക് ഇഫക്ട് റെസൊണൻസ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിയാക്റ്റീവ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ കാർബോക്യാറ്റയോൺസ് കാർബാനയോൺസ് നൈട്രീൻസ് ബെൻസൈൻസ് അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്റ്റീവ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയ കാർബോക്യാറ്റയോൺസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് റിയാക്റ്റീവ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ള മോസ്റ്റ് കോമൺ റിയാക്റ്റീവ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് ആണ് കാർബോക്യാറ്റയോൺ കാർബാനയോൺസ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് കാർബീൻസ് നൈട്രീൻസ് ആൻഡ് ബെൻസൈൻസ് നമ്മൾ ഏത് ഒരു മെക്കാനിസം നോക്കിയാലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാക്റ്റീവ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് വേ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് ആണ് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലൂടെ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ എന്താവുന്നത് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ചിലതിനൊക്കെ ട്രാൻസ് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ മിക്കവാറും ഉള്ള നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിസംസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാക്റ്റീവ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടാകും അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ലഭ്യമാകുന്നത് ഇവർക്ക് നമുക്കറിയാം റിയാക്റ്റീവ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് റിയാക്റ്റീവ് അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസിയന്റ് എക്സിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എത്ര പെട്ടെന്ന് അവരുണ്ടാവുന്ന അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെന്തായി മാറും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ റിയാക്റ്റീവ് ആയത് കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നോർമൽ കണ്ടീഷനിലൊന്നും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ വളരെ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് കൊടുത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറച്ച് പ്രഷർ എന്താണ് വളരെ കൂട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വളരെ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ റിയാക്റ്റീവ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം ഇവർ വളരെ റിയാക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ട്രാൻസിയന്റ് എന്താണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കാബോക്യാറ്റിയോ കാബോക്യാറ്റിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കാർബണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ കാർബോക്യാറ്റിയോൺ കാറ്റിയോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആണ് കാർബണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ എന്താണ് സ്പീഷീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാർബോക്യാറ്റിയോൺ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നമുക്കറിയാം ബോണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് രീതി ക്ലീവ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഹെട്രോറ്റിക് ക്ലീവേജ് ഉണ്ട് ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഹെട്രോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് എന്താണ് ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് ഹെട്രോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഈ ബോണ്ടിലെ ഈ ബോണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് ആറ്റം മാത്രമാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഹെട്രോ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ മാത്രം ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആയിരിക്കും മറ്റേയാൾക്ക് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിഷൻ ബോൺ ഫിഷനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് ഹെട്രോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് ഇനി അതല്ല ചിലതിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരോട് ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ട് മാത്രമേ അവര് പോവുള്ളൂ അവരോട് ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ട് അവരോട് പോകും ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് അവരുടെ ബോണ്ടിങ് പേരിനെ അവർ ഷെയർ ചെയ്തെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് മനസ്സിലായോ ആ ക്ലീവേജ് രണ്ടും മനസ്സിലായോ ഇനി ഹെട്രോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഷെയർഡ് പെയർ പറഞ്ഞു ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണെ ആരെങ്കിലും ഒരു ഫ്രാഗ്മെന്റ് കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെക്സെറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സെക്സെറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആയിരിക്കും മറ്റേയാൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒക്ടക്ട് വിത്ത് വൺ ലോൺ പെയർ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ കേസ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ബോണ്ടിങ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ പെയറിനെ ആര് ബ്രോമിൻ കൊണ്ടുപോയി അത് ബ്രോമൈഡ് ആയിട്ട് മാറി ഇപ്പം ബ്രോമൈഡ് ചുറ്റത്തിലുണ്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട്
ഇനി നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ പ്ലസിനെയും മീതേൽ കാറ്റോണിനോ മീതേൽ കാർബോണിയം അയോണിനോ പറയാം ഇനി ഈ കാർബോ കാറ്റോണിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഒ ടെർഷറി നമുക്ക് അതിനെ പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റയോൺ സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റയോൺ ടെർഷറി കാർബോ കാറ്റയോൺ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്തിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വെദർ വൺ ടു ഓർ ത്രീ കാർബൺ ആർ ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച് ടു ദി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർഡ് കാർബൺ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാർബൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർഡ് കാർബൺ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാർബൺ മാത്രമേ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ എന്താണ് ബാക്കി എല്ലാം ഹൈഡ്രജനും ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റോൺ അതല്ല രണ്ട് കാർബണുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്തായി സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റോൺ ആയി അതല്ല മൂന്ന് കാർബണുമായിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായി മാറും ടേഴ്ഷറി കാർബോ കാറ്റോൺ ആകും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു കാർബൺ അതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാർബൺ ആണെങ്കിൽ പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റോൺ രണ്ട് കാർബണുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റോൺ മൂന്ന് കാർബണുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ടേഴ്ഷറി കാർബോ കാറ്റോൺ ആകും നമുക്കറിയാം കാർബോ കാറ്റോൺ ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ് സ്പീഷീസ് ആണ് ഇനി ഈ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റും ഹൈഡ്രോ ഹൈപ്പർ കോൺജേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പം ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കാർബോ കാറ്റോണിനെ സ്റ്റെബിലൈ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ സ്റ്റെബിലൈ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രസൻസ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂ ടു ഇൻഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം നമുക്കറിയാം കാർബോ കാറ്റയോൺസിന് ട്രൈഗണൽ പ്ലെയിനർ ഷേപ്പ് ആണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർഡ് കാർബൺ ബീയിങ് എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസ്ഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് പറയുന്നത് എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് വിത്ത് വൺ എസ് ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ഈച്ച് ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റുമായിട്ട് അവർ ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എസ് പി ടു എച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആണ് ഈ കാണുന്നത് എല്ലാം റിമൈനിങ് കാർബൺ ഓർബിറ്റൽ ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി പ്ലെയിൻ മോളിക്കുലർ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് നോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്തിന്റെ കാർബോ കാറ്റയോണിന്റെ മീതൽ കാർബോ കാറ്റയോണിന്റെ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബോ കാറ്റോൺ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് സച്ച് ആസ് ആൽക്കീൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് പ്രസന്റ് അഡ്ജസ്റ്റൻ ടു ദി കാർബൺ ആറ്റം ബിയറിംഗ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ദെൻ ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കാർബോ കാറ്റോൺ ഇൻക്രീസസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു എന്ന കാര്യം തന്നെയുള്ളൂ കാർബൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബണിന് അടുത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് പോലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താകും ആ കാർബോ കാറ്റോൺ മോർ സ്റ്റേബിൾ ആകും എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കാർബൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ് അവരല്ലേ അപ്പം ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പും ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ജീന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പോസിറ്റീവ് ചില ഡെഫിഷ്യൻസി കുറയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറച്ച് കൊടുക്കും അല്ലേ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡെഫിഷ്യൻസി കുറയ്ക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് അടുത്തുള്ളെങ്കിൽ അതായത് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പോ മറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പോ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർഡ് കാർബണിന് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കാർബോ കാറ്റയോണിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ടെറിഷറി കാർബോ കാറ്റയോൺ more stable than secondary carbocation which in turn more stable than primary carbocation nammal parna karyam thanne ullu endana medial carbocation aanu least stable endana tertiary carbocation aanu more stable rendu effect aanu plus i effect um hyper conjugation ee rendu effect aanu namukku carbocation stability e kurichu parayan kazhiyunnathu electron donating inductive effect um hyper conjugation നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഉള്ളു എന്താണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് കാർബോ കാറ്റോൺ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുന്നു ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ്
അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ ഒ ടു നമ്മുടെ ഈതേൽ കാറ്റോണിനകത്ത് ഒരു എൻ ഒ ടു ഉള്ള അവസ്ഥയും സി എച്ച് ത്രീ ഉള്ളപ്പോഴും ഏതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വരിക സി എച്ച് ത്രീ ഉള്ളതായിരിക്കും സ്റ്റേബിൾ എൻ ഒ ടു ഉള്ളത് എന്തായിരിക്കും ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ദി സ്റ്റേബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കാർബോ കാറ്റയോൺ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ റെസൊനൻസ് നമുക്ക് റെസൊനൻസ് ഇഫക്ട് വെച്ചും കാർബോ കാറ്റയോൺ സ്റ്റേബിലിറ്റി പറയാം by resonance the positive charge on the carbon atom gets dispersed over other carbon atoms and this renders stability of the carbocation adayidu oru carbon e mathram positive charge irikkade idu delocalization nadakkunnond endeyum adu pala pala carbon like shift cheyum adu kondu thane aa deficiency allengi aa oru effect ne nullify cheyan kariyum carbocation nu more stable aagum adine example ani thaane parayana benzyl carbocation ഇവിടെ ഈ കാർബണിനായിരുന്നു എന്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നത് കാരണം എന്താവും ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വേറെ വേറെ കാർബണിലായിട്ട് മാറും അല്ലേ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്താണ് വേറെ വേറെ കാർബണിലാകുന്നത് കൊണ്ട് എന്തായി മാറും ഇത് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആവും അപ്പം റെസൊനൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്ട് പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹൈപ്പർ കോഞ്ചേഷൻ പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഹൈപ്പർ കോഞ്ചുഗേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റെസൊനൻസ് ഇഫക്ട് ഈ മൂന്ന് ഇഫക്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർബോ കാറ്റോൺ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് മറ്റൊന്നാണ് ഇതെന്ന കോഞ്ചുഗേഷൻ അല്ലേ കോഞ്ചുഗേഷൻ കാരണം എന്ത് വരും ഇവിടെയും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുന്നത് ഇത് അലയിൽ കാറ്റോൺ ആണ് ഈ അലയിൽ കാറ്റോണിന് എന്തായിരിക്കും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും സോ ദി ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ത്രീ കാർബോ കാറ്റോണിസ് നമ്മള് എന്താണ് ഫീനെയിൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ അതുപോലെ ബെൻസെയിൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ എന്താണ് അല്ലേൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ട് അല്ലേൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ ആൻഡ് എന്താണ് പ്രൊപ്പേൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ ഈ മൂന്ന് കാർബോ കാറ്റയോൺ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ഏതാണ് ബെൻസെയിൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ ആണ് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ പിന്നെ എന്താണ് അല്ലേൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ ആണ് അതിനുശേഷമാണ് പ്രൊപ്പേൽ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഈ കാർബൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാർബണിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീലോക്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഫീനയിലും അല്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ കാർബോ കാറ്റോൺസ് വരുന്നത് ഇതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ട്രൈഫീനിയൽ കാർബോ കാറ്റോൺ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരും അതായത് ഈ കാർബണിന്റെ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ മറ്റെല്ലാ കാർബണിലൂടെയും പോയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും അവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതൽ അപ്പൊ ഫീനിയൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ കാർബണിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫീനിയൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കാർബോ കാറ്റോൺ സ്റ്റെബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾ തന്നെ വരച്ചു നോക്കുക ഇത്രയും ഓർക്കുക ഫീനിയൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ സ്ഥല കുറെ എന്താണ് ഒരുപാട് കാർബണിലേക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെയും എന്താവും അപ്പൊ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ ട്രൊപ്പീലിയം കാറ്റയോൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ത്രൈസ് മൂന്ന് ഫീനിയൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫീനിയൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് അലേൽ കാറ്റയോൺ പിന്നെ ടെർഷറി കാർബോ കാറ്റോൺ സെക്കൻഡറി പ്രൈമറി ആൻഡ് മീതെ ഇതാണ് എന്റെ ഓർഡർ ഓഫ് ചിലതിന്റെ എല്ലാ അല്ല നമ്മൾ എല്ലാ കാർബോ കാറ്റോൺ എടുത്തിട്ടില്ല ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ ഓർഡർ ചോദിച്ചാൽ ഈ രീതിയിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ട്രൊപ്പീലിയം കാറ്റയോൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഫീനിയൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കൂടി വരുന്നത് പിന്നെ അലയിലിന് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടെർഷറി സെക്കൻഡറി പ്രൈമറി ആൻഡ് മീതെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബോ കാറ്റയോൺ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു വൺ ഓർ മോർ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് റീസൺസ് നമുക്ക് ഈ റീസൺസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റിയാക്റ്റീവ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏത് കാർബോ കാറ്റോൺ ആണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് താഴെ പറഞ്ഞ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ നോക്കാം വെൻ ദി പോസിറ്റീവ് കാർബൺ ഈസ് ഇൻ കോഞ്ചുഗേഷൻ വിത്ത് എ ഡബിൾ ബോൺ ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബോ കാറ്റോൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഡ്യൂ ടു ദി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡീലോക്ലൈസേഷൻ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇപ്പം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു കോഞ്ചുഗേഷൻ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് കാർബൺ ക
അടുത്ത ഡ്യൂ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹെട്രോ ആറ്റം ഹാവിങ് ആൻഡ് അൺഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് നമ്മുടെ കാർബോക്യാറ്റോണിന്റെ അടുത്ത് ഒരു അൺഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഹെട്രോ ആറ്റം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അതായത് ഓക്സിജനോ നൈട്രജനോ ഒരു ഹാലജനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഇതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും റെസൊണൻസ് ഇഫക്റ്റ് കാരണം ഇവരെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും നോക്കും ഇവിടെ നോക്കും നമുക്ക് അറിയാം നൈട്രജൻ എന്തുണ്ട് അൺഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബോണ്ടിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പോഴും എന്താണ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെട്രോ ആറ്റം ലോൺ പെയർ ഉള്ള ലോൺ അൺഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഒരു ഹെട്രോ ആറ്റം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും കാർബോക്യാറ്റോൺ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾസ് ലൈക്ക് സൈക്ലോ പ്രൊപ്പീനിയൽ കാർബിനോൾ ഗീവ് എ സൈക്ലോ പ്രൊപ്പൈൽ മീതൽ കാർബോക്യാറ്റോൺസ് ദി സൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് സൈക്ലോ പ്രൊപ്പൈൽ കാറ്റോൺസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് അഡീഷണൽ എന്താണ് സൈക്ലോ ഓരോ സൈക്ലോ പ്രൊപ്പൈലിന്റെ നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായി അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ടെറിഷറിയുടെ സൈക്ലോ പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും മോർ സ്റ്റേബിൾ പിന്നെ എന്താണ് സെക്കൻഡറി പിന്നെ ആയിരിക്കും പ്രൈമറി വരുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബോക്യാറ്റോൺസും കൂടുന്നു അതായത് പ്രൊപ്പൈൽ സൈക്ലോ പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കൂടുമ്പോൾ എന്തും കൂടും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബോക്യാറ്റോൺസും കൂടുന്നു ഇനി എങ്ങനെയാണ് കാർബോക്യാറ്റോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് കാർബോക്യാറ്റോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറേഷൻ ഓഫ് കാർബോക്യാറ്റോൺസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫ്രം ആൽക്കീൻസ് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് അസിഡിക് മീഡിയ ആൽക്കീൻസ് ആർ പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആൻഡ് ഗീവ് കാർബോക്യാറ്റോൺസ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവും കാർബോക്യാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡിൽ നിന്ന് അയണൈസേഷൻ അതായത് ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ്സിന്റെ അയണൈസേഷൻ വഴി എന്ത് കിട്ടും കാർബോക്യാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആൽക്കൈൽ ഹാലിഡ് അയഡിനോ ബ്രോമിനോ ക്ലോറിനോ ആകാം പിന്നെ ഡൈസോണിയം സോൾട്ട് ഡൈസോണിയം സോൾട്ട് നമുക്ക് ഡൈസോണിയം അയോൺസ് എന്താണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അത് ഡീകമ്പോസ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ടു ഗീവ് കാർബോക്യാറ്റോൺ ഡൈസോണിയം സോൾസിന്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ വഴി നമുക്ക് കാർബോക്യാറ്റോൺ കിട്ടും ഫ്രം ആൽക്കഹോൾസ് നമ്മള് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആസിഡോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോട്ടോണേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനെ ആദ്യം പ്രോട്ടോണേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഒ എസ് ടു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവ് എസ് ടു ഒ റിമൂവ് ചെയ്ത് പോവും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കാർബോക്യാറ്റോൺ കിട്ടും പിന്നെ മറ്റൊരു റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ത് അസൈൽ ഹാലേറ്റ്സിൽ നിന്ന് അൻഹൈഡ്രസ് അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു കോംപ്ലക്സ് കിട്ടും അതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് അസീലിയം അസീലിയം ആണ് കേട്ടോ അസീലിയം അയോൺ കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് കാർബോക്യാറ്റോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻവോൾവിംഗ് കാർബോക്യാറ്റോൺസ് ചെയ്യാൻ ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് റിയാക്ഷനിൽ കാർബോക്യാറ്റോൺ വരുന്നുണ്ട് ബെയർ വില്ലേജർ ഓക്സിഡേഷൻ ബെക്മാൻ റിയറേജ്മെന്റ് പിനക്കോൾ പിനക്കോൾ ആൻഡ് റിയറേജ്മെന്റ് പിന്നെ എന്താണ് വേഗർ മിർവിൻ റിയറേജ്മെന്റ് ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് കാർബോക്യാറ്റോൺ വരുന്നുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് എൻ വൺ എന്താണ് മെക്കാനിസത്തിൽ എസ് എൻ വൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റിയാക്ഷൻസിൽ എന്തായിരിക്കും കാർബോക്യാറ്റോൺസ് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസ് കാർബോക്യാറ്റോൺ സ്റ്റേബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കാർബോക്യാറ്റോൺ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നെയിം റിയാക്ഷൻസ് അതായത് റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ റിയറേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ നെയിം റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏതൊക്കെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് ആണ് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് കാർബോക്യാറ്റോൺസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് തരുന്ന റിയാക്ഷൻ അല്ലെ തരും ഇപ്പൊ എന്താണ് ബെക്മാൻ റിയറേജ്മെന്റിൽ ഉള്ള റിയാക്റ്റീവ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഏതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എന്തറിയണം നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ ഏതാണ് അതിന്റെ മെക്കാനിസം ഏതാണ് ഏത് റിയാക്റ്റീവ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞെ
രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് റീഏജൻസ് മൂന്ന് പ്രോഡക്ട്സ് നാല് റിയാക്റ്റീവ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഇൻവോൾഡ് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലത് ഒരു പക്ഷേ അതായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്രയാണ് അപ്പം നമുക്ക് കാർബോ കാറ്റോൺസിനെ കുറിച്ചുള്ള തിയറട്ടിക്കൽ പോർഷൻ നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഴുതിക്കോളുക അറേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് കാർബോ കാറ്റോൺ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതായത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് കാർബോ കാറ്റോൺ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് കാർബോ കാറ്റോൺ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഞാൻ ഒരു നാല് കാർബോ കാറ്റോൺ തരും നിങ്ങൾ അത് വെച്ചിട്ട് പറയണം കാർബോ കാറ്റോൺ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സി എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് അത് എ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് മൂന്നാമത്തത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു പ്ലസ് നാല് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ ഇതിൽ ഏതാണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട രണ്ട് എഫക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ഇവിടെ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റും ഇവിടെ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ സീറോ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ വരുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഇൻഡ എല്ലായിടത്തും എന്താണ് പ്ലസ് ആ ഇഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ടു ഹൈഡ്രജൻ ആണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ കേസിലോ സിക്സ് ഹൈഡ്രജൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഓർഡർ വരിക ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ഡി ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് നോക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റും ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് എഫക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഏതാണ് പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ആയിരിക്കും പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ വരുന്ന ഏതാണ് ബി ആണ് പിന്നെ എന്താണ് വരുന്നത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് ഇത് സി ആണ് കേട്ടോ സി പിന്നെ ഉള്ളത് ഏതാണ് സി ആണ് ഏറ്റവും കുറവാണ് എന്തിന് എയ്ക്ക് മീതേൽ കാറ്റോണിന് ഏറ്റവും കുറവാണ് ഇത്ര എഴുതിയോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പയർ ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കമ്പയർ ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് പിന്നെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ അത് രണ്ടിന്റെ തമ്മിലുള്ള സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് അതായത് സി എച്ച് ത്രീ ത്രൈസ് സി എ സി പ്ലസ് എഴുതി തരാം ഇതാണ് ഒരെണ്ണം മറ്റൊരെണ്ണം സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് പ്ലസ് അടുത്തത് സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഇതിൽ ഏതാണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആ ഇതിൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ വരുമ്പം ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒൻപത് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ഏതാണ് ഇതാണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതുക എന്നിട്ട് പറയുക ഏതാണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ബെൻസീൻ റിങ് ആണ് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ രണ്ടാമത്തെ മോളിക്യൂൾ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ മൂന്നാമത്തത് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ എച്ച് അടുത്തത് വരുമ്പോ എന്താണ് ഇത് മൂന്നും സി എച്ച് ത്രീ ആവുന്നത് ഏതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ഇതാണ് എ ഇത് ബി ഇത് സി അടുത്ത എന്താണ് സി എച്ച് ത്രീ ത്രൈ സി ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് 
ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു റെസൊനൻസ് ഇഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും റെസൊനൻസ് ഇഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഹൈപ്പർ കോൺജുയേഷൻ നോക്കണം അതായത് ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇതിന്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഏഴ് കേസിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടല്ലേ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഫസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ ഉള്ളത് അല്ലെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്ക് സി എച്ച് ടു ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ ഇവിടെ ഹൈപ്പർ കോൺജുയേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റരുത് നമുക്ക് തോന്നും സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ വരുമ്പം ഇതിന് കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അഡ്ജസ്റ്റ് കാർബണിലുള്ള ഹൈഡ്രജന്റെ നമ്പർ ആണ് നോക്കണ്ടേ അല്ലെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ കേസ് വരുമ്പോഴോ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ കേസിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ കേസിൽ നോട്ട് പോസിബിൾ ആണ് ഇതിന്റെ കേസിൽ ഹൈഡ്രജ എന്താണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുയേഷൻ നോട്ട് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ഏതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ എ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിള് അത് കഴിഞ്ഞ് ബി അത് കഴിഞ്ഞ് സി അത് കഴിഞ്ഞ് ഡി അപ്പം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് നമുക്ക് തോന്നുന്നു എന്താണ് ടെർഷറി ഗ്രൂപ്പ് വന്നപ്പോൾ അതാവും മോർ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഹൈപ്പർ കോൺജുയേറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് അവിടെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഹൈപ്പർ കോൺജുയേഷൻ ഏതിനാണോ കൂടുതൽ പോസിബിൾ ആവുന്നത് അതായിരിക്കും മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റെസിഡൻസ് ഇഫക്റ്റ് നോക്കുക എത്ര നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു കാർബോക്യാറ്റിൻ സ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് നാല് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്ത് ഹൈപ്പർ കോൺജുയേഷൻ ഹൈപ്പർ കോൺജുയേഷൻ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് റെസൊണൻസ് റെസൊണൻസ് നോക്കണം അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഹെട്രോ ആറ്റം സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഹെട്രോ ആറ്റം സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നോക്കണം പിന്നെ പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് നോക്കണം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ആരോമാറ്റിക് കാർബോക്യാറ്റോൺസിന്റെ കേസിൽ ആരോമാറ്റിസിറ്റി നോക്കണം ആരോമാറ്റിക് ആവുമ്പോൾ എന്ത് കൂടും കാർബോക്യാറ്റോൺ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കൂടും മനസ്സിലായി ഈ ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെയാണ് എന്തിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കാർബോക്യാറ്റോൺ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആരോമാറ്റിക്കിന്റെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇതും തന്നു ഇതും തന്നു നിൽക്കണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റോൺസ് തന്നു ഇതിൽ ഏത് കാർബോക്കാറ്റോൺ ആണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് ചോദിക്കും നമുക്ക് ഇനി ലാസ്റ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് ആരോമാറ്റിസിറ്റി ഇവിടെ നോക്ക് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതൊരു ആരോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ആണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെന്തല്ല ഇത് ആരോമാറ്റിക് അല്ല അപ്പോൾ ആരോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന കാർബോക്കാറ്റോൺ ആരോമാ ആരോമാറ്റിക് കാർബോക്കാറ്റോൺസിന്റെ കേസ് എടുത്താൽ അവരായിരിക്കും മോർ സ്റ്റേബിൾ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാർബോക്കാറ്റോൺ തരുന്നു ഇതിൽ ഏത് കാർബോക്കാറ്റോൺ ആണ് സ്റ്റേബിൾ എന്ന് ചോദിക്കും ഇതിൽ ഏത് കാർബോക്കാറ്റോൺ ആയിരിക്കും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വരിക തീർച്ചയായിട്ടും ഇതായിരിക്കും സ്റ്റേബിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസൊനൻസ് ഇഫക്ട് അതായത് കോൺജുഗേറ്റ് ഇഫക്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ പോസിബിൾ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കാർബോക്യാറ്റോണുമായിട്ട് അടുത്ത് വരണം എന്ത് ഹെട്രോ ആറ്റം അത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വേരിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതുവരെ സ്റ്റേബിളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി ലീസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ലാത്ത എന്താണ് കാർബോക്യാറ്റോൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫീനെയിൽ കാർബോക്യാറ്റോൺ അതുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ വിനെയിൽ കാർബോക്യാറ്റോൺ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് പ്ലസ് വിനെയിൽ കാർബോക്യാറ്റോൺസ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബ്രിഡ്ജിഡ് കാർബോക്യാറ്റോൺസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രിഡ്ജിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല കാർബോക്യാറ്റോൺസ്
അതുപോലെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് എന്താണ് എ ജി എൻ ഒ ത്രി വിത്ത് എൻ എ ജി എൻ ഒ ത്രി ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് എങ്ങനെയാണത് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ റിയാക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷനകത്ത് ഫീനെ കാർബോക്യാറ്റ ഫീനേലി കാർബോക്യാറ്റൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആവില്ല അതേസമയം ഒരു ഹെട്രോ ആറ്റം ആണ് ഒരു ഹെട്രോ ആറ്റം സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും പോസിബിൾ ആയിരിക്കും അലേലി കാർബോക്യാറ്റോൺ ഉണ്ടാകുന്ന ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ വിനേലിക്കിന്റെ കേസിൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ നോക്കണം ഏത് കാർബോക്യാറ്റോൺ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എലിമിനേഷനിലൂടെ ആ ഒരു റിയാഷനിലൂടെ ഏത് കാർബോക്യാറ്റോൺ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ കാർബോക്യാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ആ രീതിയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെക്കാനിസം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് നല്ല പോലെ പഠിക്കുക നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോർഷൻ ആണ് ഇതാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസ് നമുക്ക് ഇനി മെക്കാനിസം വരുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ പലർക്കും ഓർഗാനിക്കകത്ത് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഗാനിക് പോർഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് നമുക്ക് ബേസ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ബേസ് ഉറപ്പിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല പോലെ പഠിക്കുക താങ്ക് യു